Hi, everyone. Hello. Good evening. Hello, teacher. Hi. Hello. Hello, Hello teacher. Hi. Welcome. Welcome back to your English class, everyone. Bienvenidos a su clase de inglés. It's a pleasure to see you. Thank you. So we're just about to start the class. All right. Ya vamos a iniciar la clase. So meanwhile, mientras tanto, I'm going to introduce myself. All right. Voy a presentarme. So my, sis, my sister, <laughs> my name is Febe Arevalo, and I'm going to be your English teacher today. You can call me Miss Arevalo, or you can call me Phoebe, or you can call me Lick Arevalo, or whatever you want. All right or even teacher, it's okay. Today we are going to start with section two, all right? So let's check, what do we have for today's class? Veamos que tenemos para la clase de este día. Lo que les estaba diciendo eh, anteriormente era mi introducción, all right? Me estaba presentando, mi nombre es Fede Arevalo. Ustedes pueden llamarme Miss Arevalo, que es lo correcto, all right? El Miss y el apellido. Pueden llamarme Fidi, all right? As my name in English is Phoebe, mi nombre en inglés es Phoebe, es Phoebe, perdón. All right, so you can call me whatever you want. Ustedes pueden llamarme como se sientan mejor, all right? Or teacher, it's okay. So let's check. My sister works downtown. Before starting with the class, antes de iniciar con la clase, con, ya estamos en la clase, right? Antes de iniciar con el tema propio de la clase, I want you to know some English language. They need to have in mind. Necesito que usted posea este classroom language, all right? Porque no toda la vida me va, a estar me va a estar diciendo las cosas en español. Remember that you are here to learn English. Recuerden que están aquí para aprender inglés. So if you have by any chances one question, si usted tiene por algún motivo alguna pregunta, usted tiene que hacerme saber, all right? Miss, I have a question. Miss, tengo una pregunta, all right? Number two, Miss, how do you say tijera in English? Teacher, ¿cómo se dice tijera in English? All right? No me va a decir en español. Mire, teacher, ¿cómo se dice cartera en inglés? No. You are going to say, Miss, how do you say computadora in English? All right? How do you say um, botella de agua in English? All right? There you go. And the other one, Miss, can you repeat that again? Siempre que usted tenga la necesidad o sienta que yo hablo muy rápido o usted sienta que se perdió en algo de lo que se estaba explicando, usted tiene el derecho de pedir que se le repita de nuevo algo. All right? So make sure you do it. Así que asegúrese de hacerlo porque no quiero que nadie se quede sin comprender algún aspecto. Ok? So let's check. I want you to copy this on your notebooks. Hay un par de cosas que quiero serles bien honesta que me gusta hacer con todos mis grupos, all right? Siempre les pido que tengan un cuaderno para que lleven sus anotaciones. Si no, al siguiente día que yo les pregunte, me van a decir, teacher, I don't know, all right? Y aprender un idioma no se basa en decir siempre, teacher, no sé, sino que se basa en tener algo con lo cual poder decir una respuesta, ¿ok? ¿Y cómo va a ser eso usted? teniendo un cuaderno donde vaya anotando todo lo que necesite. As in this case, como en este caso, estas tres cosas son fundamentales y usted tiene que tenerla en su notebook. Ok, so let me practice with some of you. Vamos a practicar con algunos de ustedes. Um, let me check. Let's get started with Araceli Castellano, please. Read number one, me lee la número uno. Good, thank you. Let's go with Yolanda, number two, please. Hi. Hi. <laughs> Miss, how do you say Tijera in English? Correct. Let's go with, let me check. Ernesto Portillo, number three, please. Hello. Uh, uh, miss, can you repeat? Die, uh, again. Again. Mm -hmm. 
Exactly. Very good. Excellent. Thank you. Now, remember, para los que van entrando, welcome, bienvenidos. All right. Estamos viendo cierto vocabulary that you need to know. Estamos viendo un vocabulario que ustedes tienen que manejar cada vez que quieran referirse o llamar mi atención para algo. Ok. So please, I'm begging you. Así que por ello les pido. No me vayan a decir, me tengo una pregunta. ¿Cómo me van a decir? If you have a question. Si usted sí tiene una pregunta. Ajá. Miss, I have a question. Eh, no sé cómo es. Yeah, it's correct. Justamente así es. Correcto. All right. Y ya usted puede proceder. Si todavía no sabe cómo formar la pregunta, porque supongamos que está en un tiempo gramatical que usted todavía no lo ha visto, entonces no sabe cómo formular la pregunta, ya ahí me la puede decir en español. All right. But where are you? Pero mientras tanto, siempre vamos a utilizar eso. Y si usted quiere saber cómo se dice algo de español a inglés, ¿qué utilizamos, Jennifer Marisol? Iraeta. Miss, how do you say it? Eh, tijeras in English? Excellent, very good. Yes, it could be either on plural or singular. Puede ser en plural o en singular. It's okay. And then, si yo quiero que me repita algo... Mis, fe, mis arevalo porque no le alcancé a escuchar o no lo entendí. What can I say? ¿Qué puedo decir? Um, let me see. Jorge Luis Castaneda. ¿Qué puedo decir? Miss, can you repeat that again? Excellent. Thank you. All right. I think this is cover up. Creo que esto ya está totalmente comprensible. All right. So let's move on. Ahora sí, pasamos a la parte interesante también de esto. Introducing yourself. Miren, siempre que estén tomando notas y supongamos que yo lo pase, ustedes me pueden decir, teacher, wait, espere, ¿verdad? Porque estoy tomando notas. Usualmente yo les pregunto, have you finished? ¿Terminaron de tomar notas? And you might say, yes, I finished. O puede decir, done. All right, you decide. Okay, so, have you finished with this? Done. Okay. Yes. Great, very good, let's move on. So, introducing yourself. As you might have noticed, como ustedes seguro notó, at the beginning of the class, I only said my name, right? Because that was the most interesting thing to introduce the class. Eso era como lo principal o lo más interesante para poder introducir la clase, decir mi nombre. Ahora vamos a ver qué más podemos decir. He preparado este pequeño cuadrito, está bien sencillo. You just have to fill it out with your name and age. Solo tiene que llenar con su nombre y su edad. Y de qué trabaja, all right? Para hacerlo más ameno. For example, hello, my name is Fidi Arevalo. I am 24 years old, right? 24. I am 24 years old. I work as an English teacher. Si usted quiere decir la profesión que usted ejerce, Usted utiliza I work as an English teacher o lo que usted sea, engineer, doctor, whatever you are. Si no quiere decir eso, pero quiere decir el lugar a donde trabaja, entonces quita esto. Quita ese I work as an y pone I work in, trabajo en. Right? Ya no va a decir trabajo de, sino que va a decir trabajo en. Because you are mentioning the place. All right? Porque está mencionando el lugar. Cualquiera de las dos es válida. Eso depende de lo que usted quiera decir. Si usted quiere decir de qué trabaja, utiliza I work as an, all right? As a doctor, as an English teacher. Si no, solo dice I work in inglés corporativo. I work in another academy, all right? And you add, and so on. Okay, usted le puede ir agregando lo que usted desee. So then you are going to say, I live in El Salvador, I'm Salvadorian. Be in El Salvador, y soy salvadoreña. That's it, because you are able to live in El Salvador and not be in Salvadorian. Usted puede vivir en El Salvador, pero no ser salvadoreña, right? So let's check. Let me see. I'm going to give you time. Voy a darles tiempo para que completen esto en su cuaderno. Okay, around two minutes, maybe. Como dos minutos, quizás. And then you are going to pass. Y luego van a pasar.
which one, Moises? ¿Cuál? ¿Este que está introducing yourself o el de classroom language? Well, I don't have an answer, so let's continue with this. Ah, aquí está, all right, Moises. No sé si quizás usted ve la presentation. Pero eso es lo que estoy presentando ahorita mismo. ¿O oh, nadie ve la presentación? Sí se ve, teacher. Ok, good, thank you. Sí, siempre avísenme si no la ven o si a mí se me olvidó presentar o something else. This is pretty basic. If you want to add something else, you are able to make it, all right? Si usted quiere, esto está bien básico. Si usted quiere agregar algo más, you can do it. Puede hacerlo. You're welcome to. No hay ningún problema. Okay, have you finished? Yes. Okay, good. Yes. Only one yes. <laughs> Two yes. Okay. Great. Let me check. Creo que la primera fue. Okay, good. <laughs> good. Excellent. Vaya. Let me see. No, no tienen que enviarlo, Moises. All right. No problem. Para eso lo van a compartir aquí. Ahorita quiero ver cómo estamos con esa pronunciation. Mm -hmm para ver a lo largo del curso que tanto vamos a estar teniendo el time. Miss, uh -huh. miss, yes. I have a question. Yes, let me know, dígame. Eh, para decir distribuidora, eh, yo estaba buscando acá y me tira que se dice distribu distributor, algo así, pero no sé cómo se pronuncia. Pues, distribuidora es el lugar donde usted Ajá. trabaja. Ajá, es que quiero decir que es una distribuidora. Uh -huh. You can say a sales market. Sales market. Sales market. Mm -hmm. Okay. Yes. También puede decir usted that you are a salesperson. Si usted vende, también es usted una, una salesperson, una persona que vende o da producto. Se escribe okay. sales, sales person. Mm -hmm. Sales right. market. Okay. Very good, excellent. Let me check who else. Ok, vaya, miren, todos van a pasar, all right, porque el chiste es que yo logre escuchar sus voces, hay algunos que no tienen la cámara encendida, and it's okay, no problem, pero por lo menos quiero escuchar sus voices, all right. So let's check, let's listen, a ver, ¿quién fue la que dijo que ya había terminado? Jessica Hernández, I think so, right? Yes, teacher. Okay, action. You might start. Okay. Hello, my name is Jessica. I am 42 years old. I work in uh, display. Mm -hmm. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Trade. Very good. Excellent, Jessica. Thank you. Nice to meet Thank you. you. Right, now let's check. Let me have Jennifer Marisol, please. Vi que por ahí abrió su microphone, so let's listen. <laughs> Hello, my name is Jennifer Iraeta. I am 42 years old. I work in school. I am married. I live in San Martin. I am Salvadoria. Really, you work in a school? Yeah. 
Yes. So, drama na school. That's I good. I work. Yeah, I'm a teacher too. In a, <laughs> in a public school. Very good. Excellent. Good, Jennifer. Nice to meet you. So let's go with Ernesto. I think you might finish, right? Creo que usted ya finalizó. Yes. Sí. Uh, hello. Hello, my name is Ernesto. I am 26 years old. I'm work in Seinberton Cello Marker. Algo así me dijo. Stay I live Say on Harkin, uh, I live in Salvador I am San Salvador. All right, very good. Repeat after me. 36. 36. Uh -huh, exactly. 36. Very good. Excellent, sir. Thank you. Pleasure to meet you. All right. Um, excellent. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, Mr. Chacon, please. Correcto. Hello, my name is Omar Chacon. I am 20, 25 years old. I work in delivery. I live in El Salvador. I am Salvadorian. Great, sir. Excellent. Very good attitude. That's correct. Thanks, thanks, teacher. All right. Let me check Yolanda. I think you might have finished too, right? Creo que usted ya finalizó también. Hi. <laughs> My name is Arely Flores. Uh -huh. I am 21. Jars Hall. I work in Pizza Hut service professional. I live in El Salvador, in Salvador. Great, very good, excellent. Thank you, you guys. I'm noticing that you have a good pronunciation, yo. Veo que si vamos por un buen camino, tiene una bonita pronunciation. That's good, that's clever. Thank you. Now let's go with, vamos con Beatriz Hueso. I think you might have finished. Hi. Hello, my name is Beatriz. I am 28 years old. I work as an educator in social organization. I live at Yutuxtepeque and Salvador. Great, very good. Excellent job. Great. Let me go with Josué Alfredo Granados, please. Después de Josué Alfredo, Luis Montano. Hello, my name is Josue Granados. I am 26 years old. I work in Getcom, the analyst work for manager. I live in Soyapango. I am Salvadorian. Great, excellent, very good. Thank you, sir. Let's go with Luis. Hello, my name is Luis Montano. I am 27. Year old, I work in company sugar. Um, I like Zacate Coluca in El Salvador. I am Salvadorian. Great, great, excellent. Thank you, Mr. Montano. Repeat after me. Repeat después de me. I live. I live. Mm -hmm. Very good, excellent. Thank you. That's correct. Now, let me check who else. Vamos a ver. Vanessa Scarlett, please. Okay, uh, hello. My name is Scarlett Rivas. I am 37 years old. I work at Illustrator Freelance. I live in Mexicanos. I am Salvadoria. Great, excellent. Pleasure to meet you. Let's go with Rebecca de Benavides. Hello, my name is Rebecca de Benavides. I am, I work in Colegio El Salvador. I am Salvadorian. Okay, very good, excellent, Miss Benavides. Mrs. Benavides, but I wasn't able to listen your whole information. Se no, tuvimos ahí un problema con el audio, Miss Benavides, all right, Mrs. Benavides. So I'm sorry, le escuché alguna information, but not all of them. But it's good, thank you. Let me hear Julio Aguillón, please. Hello. Hello. My name is Julio Aguillón. I'm 39 years old. 
I work in American Textile Company and I live in El Salvador. I'm Salvadorian. Great, excellent, very good. You know why I'm always asking if you're Salvadorian or no? Casi siempre pongo esto en las presentations, la primera clase, porque sí tengo a veces en los grupos gente que no, it's not Salvadorian, all right? So that's why I'm always interested in knowing if they are or not. Siempre me interesa saber si son salvadoreños o no. And that's good. Let's check. Let's go with Yvette Aguirre, please. Good night. Hello. My name is Yvette Aguirre. I am 43 years old. I work as an accountant. I live in San Salvador. I'm, I am Salvadorian. Great, excellent, thank you. Let's go with Oscar, please. Hello, my name is Oscar Leonel. I am 16, one years old. I work in Mies College, Vigilant. I live in Salvador, Soyapango. I am Salvadoran. Great, excellent. Thank you, sir. And let's listen to Moises Reyes, please. Uh, hola, hola. Hi. Okay. Hello, uh, my name is Moises Reyes. I am 26 years old. I work um actual actually I know I don't have the work, but I will work in a call center. I live in El Salvador and I live in Mexicana City. I am Salvadorian. Great, excellent. So in that case, you may say, Moises, in ese caso puede decir, I don't have a job. I don't have a job. Ah, y sí, puede sí. decir, ah, right. Sí, right. Yeah. Ah, okay, ah, okay, okay, sí. Because okay. you're going to have it sooner, porque se lo va a tener pronto, right? So now everybody, let's get into the business. Si se me fue alguien ahí o alguien venía entrando y no pasó, I'm sorry about that. Lo lamento. Ah, sí, por aquí tenemos a Sandra Guadalupe. Sandra, no sé si estaba desde el principio de la clase, but you might introduce yourself. Hello, sí, sí estaba. Okay, excellent. My name is Sandra Rios. I am 38 years old. I work in Banda Vivienda. I live in, in San Salvador. I am Salvadorian. Great, excellent. Thank you, Miss. Very good. Now, everyone, listen up. Let's work with this. Ahora sí, vamos a iniciar ya la section one. All right. Let me see if I can share with you a video. Quiero ver si puedo mostrarles este video, que es el de la sección. Nos vamos a ir a la plataforma. ¿Todos ven la plataforma ahorita? Good. Yes. Cool. Sí, yes. sí. Yes. 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 Thank you. Very good. So let's check. We are going to watch the first video. Let me know if you listen. Me avisan si escuchan el audio. Hi, everyone. In this class, you'll learn. Yes, teacher. Si se escucha. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. One, drive. Two, walk. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Eight, take a taxi, take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Or I take the bus to work. 
the idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also, I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we Okay, now let's stop sharing this. Vamos a dejar de compartir esto, all right? Because this is the first class, por ser esta la primera clase, les he puesto el video para que tengan a how do you say this? Para que tengan la noción de listening dos veces. La primera, from the video. La segunda, de parte mía. And the third one is going to be from all from yourself. La tercera ya van a ser ustedes solos, ¿ok? So I'm going all the way up with this vocabulary. ¿Ok? Voy a darles ese vocabulary. Pay carefully attention. Presten mucha atención porque después ustedes me lo van a decir. Transportation in the U.S. Top eight ways to get to work. One, drive. Two, walk. La L no se pronuncia, my friends. All right? No me vayan a decir walk, porque eso no existe. Es walk. Walk. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Esta, este verbo, ride. All right? Ride. Ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Eight, take a taxi or take a cab. Usualmente se les dice cab en Inglaterra, all right? Pero también es, es posible, es lo mismo. Un taxi y un cab es exactamente lo mismo. So, there you are. Let me start. Do I have a volunteer? Tengo algún voluntario que me quiera dar el vocabulary? O empiezo a preguntar yo. Yes. Great. Julio, action. Drive, walk, take a bus, take a subway, take a train, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi, take a cab. Excellent. Thank you, sir. That's correct. Do I have another one? Tengo alguien más? Excellent, Moises. Please, action. Okay, transportation in the USA. Number one is a drive. Two, walk. Three, take a bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Motorcycle, sorry. Eight, take a taxi. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Very good. Let's go with Beatriz Hueso, que diga lo, que abrió su micrófono, pero no alcanza a ver al principio. Right action. <laughs> okay. Uh, one, dry. Uh, walk. Take the bus. Take the subway. Take the train. I a bike, go race, a motorcycle, I take a taxi, um, take a cab. Excellent. Thank you, Miss Hueso. Thank you so much. All right, now listen up. But I escuché que alguien me dijo USA. All right. And there's nothing bad with that. No hay nada malo con decir USA. Si está la A, la mencionamos. ¿Por qué no? All right. But in this case, we don't have an A. But in this case, we only have US, United States. If we had the United States of America, 
all right? But in this case, it only says the US. So let's go with the next one. Vamos con la siguiente. Sandra, would you like to help us? Le gustaría ayudarnos, please, con el vocabulary. Yes. Uh, try, walk, take, uh, bath, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, uh, ride motorcycle, take a taxi. Uh -huh. Excellent, thank you. Okay. Or take a cab. Very good. Mr. Chacon, please. Okay. Transportation in the US. Well, no, number one, drive, walk, take the bus, take the subway, take the train, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi. All right. Very good. Yes. Take a taxi or take a cab. Either way, take it's all right. Take a cup, a cup is. Sí, a cup. A cup, gracias. Yeah. Very good, all right. Let's go with Ernesto Portillo and then, y después Andrea Solorzan. Eh, eh, one, dry, two, why, three, eh, take the bus, eh, four, they take somebody, sí. Six, no, fixing. Ah, la cinco. Uh, five. Ajá, uh -huh. take, take time train, mm -hmm. uh, six, uh, read bike, uh, seven, rain them, uh, motorcycle. Motorcycle. Uh -huh. Motorcycle. Yes. Uh, eight, uh, take um, taxi. Very good, excellent. Thank you, y'all. Teacher, y por qué todos tenemos que repetir este vocabulario, right? Listen up. Quiero que sean bien honestos. Y levanten la mano virtual. ¿Cuántos de ustedes practican inglés todos los días a cada momento del día? No, yo no. Very good. There you go. Ok, Moisés, good. De ahí, de los 21, 22, solo una persona. Por ratitos, yo por lo, ratitos, teacher. Yo lo estudio, oh. pero quizás cinco horas al día casi no es mucho porque son cortas las sesiones que hago. Ok, good. But at least you practice. Ok, qué bueno que la, algunos practican, otros sí lo hacen. All right, excellent. Sin embargo, en mi clase siempre me he caracterizado por poner a la mayoría a practicar. Si no logro detectar cómo está la, pronunci la pronunciación de la mayoría de ustedes, no les puedo ayudar, all right? Y yo eso es lo que quiero específicamente. Cuatro habilidades son las que tenemos que desarrollar, my dear friends, mis queridos amigos. First one, speaking. La primera, hablar. The second one, listening. Escuchar. The third one, reading. Leer. And the fourth one, writing. Y la cuarta, escribir. All right? El orden no interesa. El punto es que, que tengan esas cuatro skills. All right? ¿Por qué no interesa el orden? Pues hay mucha gente que es buenísima hablando inglés, pero no se le da mucho entender la gramática. Y hay otra gente que es buenísima con el grammar, pero al momento de hablar se queda... All right? Sí entendí el tema gramatical, pero no lo puedo pronunciar. So there you go. It doesn't matter the order. No interesa tanto el orden en cómo vayan desarrollando cada habilidad. En inglés se dice skill, pero sí me interesa que desarrollen las cuatro. Por ende, yo desde esta primera clase les voy a decir, yo no trabajo con breakup rooms, no trabajo con salas aparte, ¿ok? Porque mucho del miedo que las personas tienen al aprender un idioma es tener que hablar en frente de otros en inglés, right? And it ain't easy, I know that. Y sé que no es sencillo, no es fácil, imaginémonos si nos equivocamos. But it doesn't matter, pero no interesa. Tiene que aprender de sus mistakes. Por eso es que todos pasan en mi clase. Si en esta parte no todos lo van a pasar, don't worry, viene, no se preocupe, viene otra parte donde sí va a pasar. Y siempre usted, como somos 22, all right, me atrevería a decir que este es el grupo más grande que he tenido, usted puede levantar la manita virtual en algún momento si usted no pasó en la práctica anterior para que lo hagan esta vez. ¿Ok? There you go. Así todos logran pasar y a todos logro chequearles en qué puedo ayudarles con el vocabulary. Con el vocabulary y la pronunciation. Now, let's move on to this one. Espero que ya tengan esto en su cuadernito porque nos vamos a mover a lo siguiente. How do you get to work? ¿Cómo llegan al trabajo? Right? I drive to work. 
yo manejo para el trabajo, right? I take the bus, tomo el bus, o abordo el bus. I ride my bike to work. Manejo mi bicicleta, bueno, en realidad, ride es montar, ¿ok? Ese es el verbo que se utiliza para bicycle y para motorcycle, y también para horse, para caballo, montar, right? Entonces, usted tiene que, no puede decir, I drive my bicycle, manejo mi bicicleta. No, tiene que decir, I ride my bicycle. I ride my motorcycle. I ride my horse. <laughs> si tiene caballo, usted monte caballo, right? Very good. Now, let's check. Ahora, les pregunto. One by one. Voy a iniciar por los que están aquí abajito. Recuerden que tenemos otros verbos que son los anteriores que ya vieron, right? I take a taxi. All right, I take the train, although in El Salvador we don't have a train. But let's check. Karen Castro, how do you get to work? I ride my motorcycle to work. Excellent, very good. Rebeca de Benavides, how do you get to work? I take a bus. Excellent, very good. Scarlett Castillo, how do you get to work? I drive my car. Mm -hmm. Yvette Aguirre, how do you get to work? I take the bus. Mm -hmm. Very good. Oscar, how do you get to work? I ride a walk. Mm -hmm. Excellent. Luis Montano, how do you get to work? I, I drive my car. All right, very good. You drive your car. Eh, Josué Alfredo, how do you get to work? I drive to go. Good, excellent. Let me check who else, who else? Jorge Luis Casaneda, how do you get to work, sir? I drive my car. All right, very good. Francisco Martinez, how do you get to work? I drive my motorcycle. Motorcycle. Uh -huh. All right. Vamos, le voy a poner por aquí la pronunciation porque sí sé que esa palabra motorcycle puede ser un poquito difícil de pronunciar. Motor... All right. Literalmente así pueden pronunciarlo. Motorcycle. All right. There you go. Now it works. All right. No tengan pena en escribir eso porque así es como se aprende, ¿ok? From pronunciations, from the way you listen, la manera en la que ustedes escuchan, le escriben, there you go. Y ahí se va, ¿ok? Now, eh, Sandra, how do you get to work? Stay the bus. All right, good. Yolanda Flores, how do you get to work, lady? I take the bus. Good. Omar Chacón, how do you get to work? I drive to work more, my motorcycle. All right, you ride your motorcycle. Very good. Yes. Ernesto Portillo, how do you get to work, sir? I drink to work. All right, and Jennifer Marisol, how do you get to work? I drive to work. Very good, excellent. I'm sorry for the people who drive in traffic. Okay, now let's check. Let's move on to the following. Ahora nos movemos a una conversation. Que es, 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 es. Uh, Miss, I have a question. Mm -hmm. uh, porque I drive to work y I drive my bike to work. Se especifica el to work, no como en attack the bus. ¿Por qué utilizamos ahí una preposition of place? ¿Y por qué en la otra utilizamos un indefinite article? Un definite article. Oh. ¿A, eso okay. ¿A eso se refiere, Karen? Sí, es que eh, dice tu word en el 1 y el 3. Tienen okay, la preposición. Sí, tienen la preposición de lugar, all right, el to. Y en the bus puede hacer dos cosas. Usted puede decir, I take a bus. Tomo un bus o I take the bus. Tomo el bus. It's okay. Either way, cualquiera de las dos. Aquí en este caso, I drive to work es lo más, ¿cómo lo podemos decir? Más práctico y sencillo y lo correcto. En realidad, no podemos ponerle el indefinite article. All right. ¿Por qué no le podemos poner el indefinite ni el definite? Porque no tenemos, yo no conozco específicamente sus empleos, ¿ok? 
there you go. That's why I cannot use this. Por eso no puedo utilizar el definido, el artículo definido. Okay? Now, with that being said, very good question. Now, let's move on to the conversation. Nice car. Voy a hacer esto más grande, everyone. Ay, Moisés, no me manche la pizarra, please. <laughs> okay, no me manche la PPT. Now, let's check. Nice car. Ese es el tema de la conversation. We have Ashley and Jason. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too fast, right? Tuvieron la pronunciation del video que les puse, ahora les he hecho yo la conversation y voy a practicarlo una vez más, pero con alguien. Tengo un voluntario que quiera pasar conmigo. Ok, Mr. Chacón. Yo. Now, eh, yo voy a ser Ashley, Mr. Chacón, you are Jason, ok? Ok, ok. Nice car, Jason, is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Mm -hmm, exactly, excellent, very good. Thank you, sir. Now, let's go, ahora sí. Ya van in pairs. Let me have. Bueno, tengo dos voluntarios ahorita. To pass, raise your hand. Puede ser mano virtual o abre su micrófono y dice yo. Yo. Ok, ¿quién es yo? <laughs> Let me check. Ah, uh -huh. Julio. Ok, very good. Julio, este sería Jason. Necesito una Ashley. No one wants to be Ashley. Nadie quiere ser Ashley. Qué barbaridad. Ya yeah, te eché. Okay, Rebecca, Rebecca, thank you. Action, pueden iniciar ya, action. Nice car, Jason, is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job, is her job here in the suburbs? No, it's the downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus, it's really slow. That's too bad. Excellent, thank you. Very good pronunciation, y'all. Los felicito, muy buena pronunciación. And also fluency, y muy buena fluidez. Now, everyone, para los que me faltan, recuerden, aquí, recuerden en esta parte que dice, it's, esa S suena. Sisters, esa S suena, right? Es posesivo. Por eso tiene que sonar. It's my sisters, right? Now, let's go. Ahora yo los, los pongo a ustedes. Ernesto Portillo, you are Jason, eh, Yolanda... Flores, you are Ashley. Action. Okay. Yeah. Action. Car, Jason, is it yours? No, it's my sister's. They ask Annette how um, she drinks to work. Is her job here in the servants? No. It's down down. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use foreign transportation. They both or they train. The train doesn't stop near our house. So they say the bus is really slow. 
does to back. Excellent. Thank you. Very good. To be your first conversation, y'all, it's correct. Now, uh, let me check Ernesto, right? Repita después de mí. She has. She has. Mm -hmm. Exactly. Very good. And I understand everyone. Y créanme que los comprendo a todos. Eh, si tenemos algún mistake, algún problemita con pronunciar la S, porque eso es normal, all right? I got one. Yo tengo uno con la R, all right? If I have too many R's, si hay muchísimas R's, voy un poco más despacio, because my tongue gets messed up, all right? Mi lengua se puede trabar, así que voy un poco más despacio. So I got you, yo. Así que los comprendo. I got your back. Let's go with Andrea Solorzano. You are Ashley. Jorge Luis, you are Jason. Action. Okay. Let's see if we have Andrea over here. Veamos si está Andreita o ya se habrá desconectado. Okay, no está. Entonces vamos con Sandra Ríos, please. Jason, is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she's right to work. Is her job her in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Mm, that's it's too bad. Slow. Oh, that's bad. Right, excellent. Thank you. Very good job. I got my spotlight over here. Saqué esta cosita del puntito para señalarles cuáles son las que me van a, a repetir. Sandra, please repeat, uh, doesn't. Doesn't. Uh -huh, doesn't, very good, excellent. Y es normal que se acueste, everyone, que no la hemos visto todavía. And that's it, esa es la única, okay? Very good, Sandra, thank you. Sir, I don't have any issue with you. Vamos ahora con la última pair. Uh, let me have Francisco Martinez. You are Jason. Let me check. Vanessa Scarlett, you are Ashley. Action. Okay. Uh, nice car, Jason. Is, is, is it yours? And she is right to work. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Uh, the train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. All right, excellent. Thank you, guys. Very good. Now, let's go. I'm going to have another pair. Voy a tener otra pareja porque, see, we have a lot of people. So let me have Karen Castro. You are going to be Ashley. Yvette Aguirre, usted va a ser Jason. Action. Nashar Jackson, it is you? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here is the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train don't stop near our house, 
so they take uh, the bus is really slow. That's too bad. All right, excellent. Thank you, Mrs. Very good. Now listen up, everyone. Para el bien y de este curso y que fluya todo normal, les voy a pedir de favor que chequeemos nuestros audios antes, all right? A ver si tenemos alguna interruption. Para eso yo los saludo desde que yo entro a la clase, all right? Eh, los empiezo a saludar porque hay que ver si esos audios funcionan. Recuerden que algunos de sus compañeros utilizan eh, auriculares, all right? Y está, eso está cerca de, de aquí del oído, obviamente. So, cuando hay una interrupción muy grande, a ellos les afectan los oídos. De igual manera, si yo hablo muy fuerte cuando estoy con ustedes, let me know. Me avisan, ¿ok? Para también bajarle volumen a la voz. So, you can hear me, but not being heard. So, let's move on to the next one. Ahora bien, nos movemos a lo siguiente. And I'm going to make it this, like this. Let me just... Solo déjenme borrar esto. Okay. Now, let's check this, everyone. Simple present statements. All right. Oraciones, tanto en positivo como en negativo, en el simple present, en el presente simple. All right. Este tema no requiere de mucha conjugación, all right, con algo más. Simplemente, ya van a ver ustedes la structure y se darán cuenta que es bien sencillo. Simplemente tenemos que conocer los verbs, conocer cuáles son los verbos que vamos a utilizar. So, I walk to school. Positive. Negative. I don't live far from here. Positive. You ride your bike to school. Negative. You don't live near here. Positive. He works near here. Negative. He doesn't work downtown. Everyone, por favor, fíjense en mi boca, right? Para hablar inglés no podemos hablar. No. Tienen que abrir bien su boca para pronunciar. ¿Ok? No es que yo lo haga en purpose, lo haga a propósito o no tenga modales. No, es que para hablar inglés así es, everyone. All right? You need to open your mouth. Necesita abrir su boca para transmitir bien las palabras. She takes the bus to work. She doesn't try to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Okay? We have the contractions. Tenemos las contracciones aquí. All right? O la versión corta, podríamos decirle. Don't, si tenemos el AN, el apóstrofe T, es la versión corta del do not. Do not. Si tenemos doesn't, que a este ya lleva E, S, N, apóstrofe T, la versión corta del does not. Teacher, está mal decir does not. Entonces, no, no está mal, my dear friends. No hay ningún mistake, ningún error si usted dice does not. Simplemente que cuando las personas hablan, es muy común que utilicen las contractions y no utilicen la versión larga, ¿ok? So you got to get used to it. Así que se tienen que ir acostumbrando a las contractions. Now, let me have, voy a pedirle a Moisés Reyes, please. Usted va a ser Hola. positive, usted va a ser positive statements. Patricia Campos, usted va a ser negative statements. Moisés, usted lee la primera oración, Patricia lee la primera oración de negativo. Después usted lee la segunda y Patricia lo sigue con la negativa. Ok, Action. Ok. Ok. I want to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here he works near here he doesn't work downtown she takes the bus to work she doesn't drive to work we live with our parents we don't live alone they use public transportation. 
They don't need a car. Excellent. Very good pronunciation. Excellent. Let me have Jessica Hernandez. You are positive statements. Usted va a ser positivo. Oscar, usted va a ser negativo. Actually, la misma dinámica de sus compañeros, please. Okay. I walk to a school. I don't live far from R. Perdón. From here. 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 You ride, you buy to a school? You don't live near here. Live. Live. Mm -hmm. you, don't, you don't live near here. He works near here? He doesn't work downtown. She take the bus to work? She doesn't drive to work. Uh, we live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Excellent, very good job. Thank you so much. Now listen up my dear students. We're going to wrapping up the class right now. Vamos a ir cerrando ya la clase, right? Solo no me quiero ir sin antes decirles o animarles que empiecen a practicar ya en la platform. Ustedes saben que pueden avanzar lo que deseen, all right? And tomorrow we are going to continue with the rest of the class, all right? Mañana continuamos con el resto de la PPT y con el resto de la platform, okay? So I will see you tomorrow. Bye. See ya. Bye, teacher. Bye, Thank teacher. You. Bye, teacher. 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 Bye